Всем привет! В этом ролике я хочу показать, как живут наши на Филиппинах. Я проведу вам экскурсию по апартаментам своих друзей и расскажу, кто, где и за сколько снимает какие апартаменты. Моего первого героя зовут Юрий. Он мой подписчик и приехал на Филиппины всего несколько недель назад. Юрий снял маленькую квартирку за 8 тысяч песо, похожую на номер в отеле с контрактом на 3 месяца. Находится эта квартира в спальном районе, примерно в 3 километрах от набережной. Район достаточно хороший. Недалеко супермаркет, магазинчики и рестораны. Там достаточно тихо, нету петухов и собак. В принципе, неплохой вариант, чтобы начать обустраиваться и адаптироваться на Филиппинах. Уже через три месяца Юрий сможет подыскать более комфортное для себя жилье. Плюсом этого жилья является то, что интернет уже входит в стоимость. Но воду и электричество нужно оплачивать отдельно. Минусом этой квартиры является то, что тут нету кухни и сложно готовить самому. И она очень маленькая, но лично для меня это не беда. По-моему, для одного человека вполне неплохой вариант. Мой следующий герой – это Роман. Роман предпочел остаться за кадром. Он приехал на Филиппины тоже совсем недавно, всего пару месяцев назад. И я посоветовал ему заселиться в квартиру, в которой когда-то жил и сам. Роман снял мою бывшую квартиру за 15 тысяч песо. В ней когда-то давно, когда я только приехал на Филиппины, я и сам прожил полгода. Квартира двухкомнатная. Она без контракта. Ну, то есть, вот минимальный контракт на 3 месяца за 15 тысяч. Можно и на месяц снять, но будет подороже. И что хорошо, здесь включено все. Тут Wi-Fi, интернет, даже ложки, вилки, тарелки, холодильник. Тут все включено. Есть стиральная машина. И квартира двухкомнатная. Телевизор, даже Netflix подключен. А это дерево какао. Посмотрите, как растет какао в диких условиях. Друзья, всем привет! Сейчас я в гостях у Андрея. Многие Андрея уже знают. Сейчас посмотрим, как здесь живет Андрей. Если вы хотите больше узнать, как живет Андрей со своей девушкой Хелен, подписывайтесь на его канал в YouTube. Ссылочку я оставлю в описании. У тебя сколько комнат? Ну, получается, две комнаты. Хай! Turn on the light. Привет! Привет. How many Russian words you already know? A lot. Темновато у тебя. Ты за сколько снимаешь? Ну, короче, мы снимаем... У Хелен отец мне ее подогнал эту, I mean, этот yeah, дом, когда, ой, когда, я этот, <laughs> когда я сюда ехал. Ну, за 3000, короче, друг у Хелен, у отца, мне подогнал ее за 3000. Как бы. Ну, таких цен здесь нет, поэтому я пока особо не тороплюсь отсюда съехать. Понятно. Но если варианты получше появятся, то как бы я... Андрей, Андрей снимает этот домик всего за 3000, потому что его девушка Хелен подогнала этот домик по родственным связям. Вот. Но вы должны понимать, что за такие деньги домик вы, наверное, вряд ли себе найдете. Да можно, но только, только это будет не маркетплейс, это будут не какие-то объявления, это будут чисто вот какие-то знакомства. По каким-то знакомствам среди местных такой домик можно найти за такие деньги. И территория у тебя своя, тут шашлычок, мышлычок, и никого да, посторонних нету. Вот делаю, и здесь барбекю Сказка. И, это курочки у тебя тут? Пока не, пока не держу, мухи надоели, а так а -а -а. для души вот Хелен держит периодически там, по 10, по 20 курчек покупает, ну, как бы, чтобы не скучать. Ну и правильно. Прекрасно. Ну, То есть тишина, ну, петухов, этот ничего. Сосед мне манго, ой, манго говорю, а авокадо подгоняет, когда авокадо. А, это дерево авокадо дерево получается. Авокадо, да. ага. У него тут и ананасы растут. Да что, прикольный домик, он я не скажу, что он маленький, тут две комнаты. То есть. Ремонтик, если сделать, так вообще будет шикардос. Да, можно чем за 15, там, за, за 10, за 15. Да, тысяч, там, за 3, примерно. за 3. А коммуналка сколько у тебя получается? С интернетом, со светом? Ну, со... Интернет, интернет дорого выходит. Я не знаю, это PLDT, они с ума сходят. Почему-то каждый, каждый месяц какую-то 
какой-то перерасчет делают. У нас по контракту 1300, но они там почему-то начисляют 1900. Вот Нифига вот. себе. Да, иногда вот такие. А за свет ты сколько платишь? Ты, ты, а, ты же не, не пользуешься кондиционером? Нет, у меня только вентиляторы работают. Ну, Где-то тысяча выходит, но в среднем будем говорить, потому что я холодильником не всегда пользуюсь. Мы когда а. мы сдерживаем, я когда забиваю их, в холодильник складываю. А так, а. в основном, я мясо покупаю на день. И сразу, да, готовишь? И сразу готовлю. Вкусно? Я сейчас в гостях у Германа, который приехал на Филиппины совсем недавно. Он с супругой Марией и тремя дочками снимает дом в туристической деревне недалеко от пляжа. Сейчас покажу вам, какой дом он снимает. Привет! Проведи мне экскурсию. Маша! Вот такой домик. Это гостиная. За сколько вы сняли? Самый главный вопрос. 40 тысяч песо. За 40? Да. А уже вся мебель здесь была? Ну, вся, да. Ну, ее не сказать, что много. Вот здесь еще стол, который сейчас просто вынесли для ага. готовки на улице. А, там кухня. Здесь, да, веранда. Место для барбекю, веранда. А сколько комнат у вас? Получается, три спальни. Вот большая гостиная. Здесь кухня. Ну, Холоди все. Холодильник, плита, все это было, да? Все было, все, что здесь. Видишь, все было, мы ничего своего не закупали. Я да. думаю, что он далеко не новый, на самом деле, домик. Но... Ну, чистый. Да, чистый, запах сырости нет, все в этом плане хорошо. Это одна спальня? Одна спальня, ну, они все идентичны. А кондиционер есть во всех спальнях? Кондиционеры везде, здесь нового образца типа. А, -а, -а. а тут старого, да? Да, здесь старого, они просто шумные немножко. Ничего себе немножко. Ну, да. Они ну, очень шумные. Ну такой стайл. А конечно, туалет один? Не нью, но туалета два. Здесь маленький. А, и на улице второй. Здесь, нет, на улице третий. А, третий. Три. Три. На улице просто я один раз в нем была всего лишь там. Там. Не так, там где вот, это большой санузел. В родительской спальне. А вы уже больше месяца здесь живете? Ну да, немного больше, наверное, месяц, может быть, неделя, месяца неделя. А, сколько у, сколько, честно, а сколько у вас по счетам получается совсем с электричеством? Да. Наверное, тысяч пять. За первый месяц, да, пять тысяч вышло электричество. Да, свет горит круглосуточно. А кондиционер? А кондиционер, кондиционер в одной комнате. Круглосуточный. Сейчас обойдем вокруг дома, покажу территорию. Ребята, получается, снимают за 40 тысяч, плюс примерно 5, получается, счета. У них большая территория вокруг дома. Отдельная зона для лаундри, для стирки. Стиралка и зона для лаундри. Здесь же в зоне барбекю есть отдельный туалет на улице. Если вы хотите подробнее узнать, как живут ребята, они тоже ведут свой канал на YouTube. Ссылочку я оставлю в описании. Я приехал в гости к своему другу Роме. Рома, так же как и я, живет на Филиппинах почти 4 года со своей семьей, супругой Ольгой и двумя детьми. Роман снимает апартаменты в туристической деревне возле моря, где-то километрах в 15 от города. Посмотрим, какие апартаменты он снимает. Вот на территории Романа еще двое апартаментов. Потом сосед живет на первом этаже, и Рома с семьей на втором. А сколько вы снимаете, напомните? За 14. За 14? А с коммуналкой у вас получается, наверное, 16-17 вместе с коммуналкой? Это, наверное, так. У нас получается в районе 2000 электричества. Плюс раз в три месяца у нас за газ мы платим тысячу песо. Да, мы тоже. А плюс интернет тоже тысячу песо. Каждый месяц. 
А у вас мебель вся своя или вы покупали? Мебель. Вот этот стол с, э, с телевизором наш. А диван, кровать, Интерьер стол. Тоже наш. Стол местный. Вот эта вот тумбочка коричневая тоже местная. И четыре стула. Зеркало, картина, а подушки. А кухонные принадлежности, микроволновка, Это там рисоварка, все тарелка. Все, по... наше. все ваше тут. Понятно. Холодильник местный. А сколько комнат у вас? У нас две комнаты. Это у нас детская. Круто. У нас просто была лишняя кровать. Это туалет. Туалет. Ну, у вас, у вас... И горячая вода. Вау. Горячая вода – это благо цивилизации. Да, большая редкость для Филиппин. Горячая вода – это большая редкость для И Филиппин. И с нормальным напором, все прям идеально. И не говори. И не говори. Так. Вот только за ногу не куси меня. Опа. Вот получается вот эта комната и вон та. Да, две комнаты и ливинг И шикарный балкончик с видом на море. Куда Рома делся? Стеснительный какой. Балкончик потрясающий с видом на море. Привет. Привет. Что ты делаешь? Привет. Выше. Не, не хочу. Ладно. И прямо с пляжа видно балкончик Романа. Надо заметить, что сейчас жилье становится искать сложнее, потому что много приезжих, цены выросли. Пустых хороших квартир становится все меньше и меньше. Времена ковида уже давно позади, когда все квартиры пустовали, а хозяева скидывали цены. Но повезло тем, кто снял жилье в ковидный период, потому что он так и продолжает жить на доковидных условиях. Многие квартиры, которые вы видели в этом ролике, за те деньги, за которые... Ребята снимают, вы, наверное, уже не сможете, потому что у них действуют старые договоренности, доковидные. Ну и попадаются хорошие варианты, надо искать. А искать надо на Facebook, Marketplace, да и просто ездить по районам и смотреть вывески. Квартира на сдачу, apartment for rent. И сейчас можно встретить хорошие варианты. Но, как правило, все дешевые варианты идут с контрактом от полугода, от шести месяцев. И, как правило, они пустые, то есть всю мебель, все кухонные принадлежности надо будет докупать. Квартиры, так называемые full furnished, полностью мебелированные, стоят заметно дороже. Как по мне, лучше снять пустую квартиру с контрактом на 6 месяцев, ну и все докупить самому. Всю эту мелочевку, если что, можно будет продать, либо запросто перевести в другую квартиру. Это не проблема. Я сейчас еду в деревню Дауин. Там находится морской заповедник, где люди занимаются плаванием с маской и дайвингом. Там живет мой приятель дядя Паша. У блогеров сейчас стало модно снимать дядю Пашу. Думаю, я чем хуже. Поеду в гости к дяде Паше, посмотрю, как он живет. Так, вот здесь живет дядя Паша. Здесь до моря сколько метров? 150 100, шагов. 150 шагов до моря. А снимаете за сколько дом? Ну, за 8 тысяч. Потому что он не мобилированный был. А. Но здесь хороший инверторный кондиционер стоит. То есть это вот все минусы не покрывает. А у вас контракт есть? Ну, пока как бы, скажем, он подписан 
Он прям новый, да, дом чувствуется? Ну, нет, я не скажу, что он новый. Как, 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 как минимум чистый. Ну, почти. Вот здесь вот нужно единственное потолок победить, потому что он естественно пустой. 8 тысяч. Но всю мебель, которую вы видите, вот и холодильники, все, 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 это мы все купили сами. И ну, оно того стоит. Что там, ее можно снять? Да. И двери там. Конечно. Привет! Привет! Как дела? Кондиционер, вот кондиционер. Сплит-система нормальная. Сплит-система и инверторный, поэтому, ну, сами понимаете, экономия энергии хороша. Да, да, тут у вас читаны не такие же большие. Прекрасный да. дом. Знаете. Сюда, в принципе, вот, э, необходимо нам приобрести только вентилятор, который нам совершенно не нужен. Но мы вот, пошли от э, насекомых. Сетки поставили. А Wi-Fi Wi у вас включен? Уже была? Нет, это мы все сами организовали. То есть отдельно платите? Ну да. Это 1700 отдельно. 1700, ну, в общем, мощный роутер, поэтому нормальная оптика. Ну, скажем так, по меркам довольно. И холодильничек маленький, но инверторный. Не, очень, уют, очень уютно здесь. То есть у нас с электричества, с учетом использования кондиционера, уходит 1400 песо в месяц. А авансы они просили? А авансы одномесячные всего. А, нормально. Поэтому вот такой вот дом. Я думаю, что вам повезло. Вода 35 песо, что-то мы больше не, не расходуем на, на заводы. У вас, вас где-то счета 3000 получается, интернет электричество. Тыс... Ну, 1400, я считаю, вот, электричество, и 1700, 300. 300, и плюс вода там 35. Нет, это вот... вот а, 300. 300 и 8, 11, А вот тут, тут кто живет? А здесь вот что плюс, здесь судья живет. Поэтому у нас с точки зрения безопасности здесь абсолютно... Um, it's a uh, double with pineapple. No, it's a top secret. Большой, большой. Большой, большой. Я поняла. Ну скажи, что и повинуюсь. Мой хозяин, надо сказать. What? Мой хозяин, надо сказать. Ты мой хозяин. Ну, это когда мужикам лень, лень английский самим учить, они своих женщин учат. Тут уже... По-настоящему мы мы используем три языка. Тут столько филиппинок, которые уже по-русски говорят. Да. Причем... Причем вот я встречаю где-то с филиппинку в клубе или еще где-нибудь, где и мы она типа, типа ты откуда, я русский. И она начинает по-русски материться, пытается меня впечатлить. Ну типа смотри, как я умею, ты русский, а я вот знаю там по-русски. Но я-то понимаю, что она знает по-русски, потому что кто-то кто из наших там уже побывал до меня. Нет, ну и многие говорят с украинским акцентом здесь тоже. Ну да, филиппинки. да, и, с украинским тоже. И, и говорят и на украинском языке. То есть меня встречались и на украинском языке. То есть, почему да, мы, здесь... мы знаем, дядя Паша, да. да. Почему комьюнити здесь называется русскоговорящие, а не русские? Потому что здесь мы общаемся все, кто принимает русский язык, да, как язык общения. Да уже нету комьюнити никакого, уже оно как-то распалось, было там 19 ну, потихоньку, по маленьку, все равно есть живые, вот встречаются, видишь, повторно приезжают. Вот. Короче, дядя Паша, мы вас назначаем председателем русскоговорящего комьюнити. Русскоговорящего комьюнити, да. Ребята, я не буду. Как бы мне всегда нравится общаться со всеми. Если нашли что-то полезное в этом видео, подпишитесь на канал. Всем спасибо и всем мира. Брат, с этой стороны. Сидеть. Сидеть.